ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו ברוך אתה ה' נותן התורה אמן Присаживайтесь, пожалуйста, братья и сестры. Сегодняшний недельный отрывок основывается на книге числа. 12 глава с 1 по 3 стих. Книги числа, 12 глава с 1 по 3 стих. В эти дабер мирям в Аарон бемуше. על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח, ויאמרו, ערק אך במשה דיבר אדוני, הלא גם בנו דיבר, וישמע אדוני. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אמן. И упрекали Мирием и Аарон Моисея за жену и фиоплянку, которую он взял, ибо он взял за себя и фиоплянку. И, сказал, и сказали, одному ли Моисею говорит Господь, не говорил ли он и нам, и услышал сие Господь. Моисей же был человек кратчайший из всех людей на земле. Аминь. Мир вам, братья и сестры, приветствую вас с любовью Мишуа Мессии, и да благословит нас Господь и наполнит нас Его миром. Тема сегодняшней всей Порошат Шаво – это при зажигании. Наша сегодняшняя с вами тема будет называться «Наш выбор». Наш выбор, который мы делаем в нашей жизни. Вы знаете, в нашей жизни страдания или трудности, они могут приходить по двум причинам. Они могут приходить из-за того, что мы проходим испытания от Господа, но они также могут приходить из-за того, что мы просто делаем неправильный выбор в нашей жизни. И тогда приходят в жизнь такого человека трудности. Когда мы делаем правильный выбор в нашей жизни, тот, который хочет Господь, знайте, всегда в вашу жизнь придет испытание чтобы утвердить тот выбор, который вы сделали. Сегодня, слава Господу, наша сестра Наташа, она приняла завет, она избрала правильный путь, заключила завет с Господом. Но знай, сестра, придут испытания в твою жизнь, в которых ты вместе с помощью Господа должна устоять и двигаться до конца своей жизни за Ним. И в моей жизни, и это касается также каждого из нас, когда мы принимаем какое-либо правильное решение служить Богу, что-то делать для Бога, всегда придет испытание, которое утвердит это решение или же проверит, действительно ты решился двигаться в этом или нет. В моей жизни это было во время моей учебы, когда я принял решение приходить по вторникам, и все вторники, на все вторники выпадали бесплатные дополнительные задания по очень сложным предметам. Но я принял решение и с Божьей с помощью двигался в этом, приходя в общину. И Господь благословил это. Второе, это когда мы делаем неправильный выбор в нашей жизни, то мы не должны в этом винить в первую очередь Бога, и мы не должны э, считать себя супердуховными и оправдывать себя и говорить, что сейчас, в данный момент, я прохожу испытания от Господа. Мы не проходим испытания в таком случае. Мы получаем за свой неправильный выбор, за то, что мы сделали неправильно в своей жизни. И здесь мы возьмем как пример Мирием. Мирием была поражена проказой, как испытанием? Вопрос. Нет. Почему не как испытание? Она решила противостать против Моисея. И она была поражена за свой неправильный поступок Господом. То есть это было поражение в ее жизни. Или другой пример. Наш народ ходил 40 лет по пустыне. 
из-за того, это было как испытание нашего народа, то, что они ходили 40 лет по пустыне. Это было их решение, это был их выбор. Они избрали не пойти в Ханаан, и из-за этого пошли в пустыню на 40 лет. Знаете, кто проходил испытания в этот период? Иисус Навин и Калев. Они проходили испытания, потому что они приняли правильный выбор в своей жизни, но все равно должны были 40 лет ходить по этой пустыне, вне зависимости от того, что избрали правильный путь. И в этом отличие, братья и сестры. Иногда люди, они утешают себя тем, что проходят испытания, и не готовы, к сожалению, признать, что сделали какие-то ошибки в своей жизни и поступили неправильно. И из-за этого то или иная, та или иная трудность пришла в их жизнь. Вы знаете, все мы ошибаемся, и все мы допускаем ошибки. Все мы в своей жизни, к сожалению, делаем что-то неправильно. И что делать в таком случае? Первое, то, что важно сделать, это признать, что я ошибся. Признать и сказать, да, я в этом ошибся, я поступил неправильно. И все великие мужи, которые веры, допустим, Давид, они признавали перед Господом и перед всеми, мы читаем это в Писании, то, что они поступали, когда они поступали неправильно, допустим, когда он поступил с Версавией неправильно. И мне тоже не просто признавать свои ошибки перед другим, но когда мы побеждаем это плотское начало в себе и признаем то, что да, я поступил неправильно, в этом уже победа. Второе – это прийти к отцу. Вы знаете, из притчи блудного сына мы очень часто обращаем внимание на блудного сына или на брата, но сегодня я хочу посмотреть с вами на отца, на образ Отца. Это Отец, который всегда ждет нас с распростертыми руками. Это Отец, который всегда готов принять нас, который не ждет нас с палкой, как только мы вернемся, чтобы добавить нам. Он знает, что мы уже прошли за те ошибки, которые мы сделали. Он знает, что нам уже было тяжело. Поэтому, когда мы приходим к Нему, он принимает нас с распростертыми руками и говорит, «Сын мой, я ждал тебя». Только мы не должны быть теми сыновьями, которые приходят как адвокаты и начинают обвинять отца и говорить, «Отец, а ты из-за тебя я потратил все имение. Это ты виноват в моих ошибках». Нет. Прийти и признать свою вину. Я виноват, отец. Я благодарю, что ты принимаешь меня. И последнее – это стать верным отцу. Седьмой стих говорит, что именно это было очень важное качество в Моисее для Господа. Он верен во всем дому моему. Да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы в нашей жизни мы всегда были верны Господу, чтобы мы могли признавать наши ошибки, чтобы мы могли также избирать правильный путь, правильную дорогу и проходить те испытания, которые приходят. Да благословит нас Господь. Аминь. Встаньте, пожалуйста, на ваши ноги. Баруха та Адунай, Элуэну Мэли Хаулям, Ашер Натан Лану Турат Эмэд. Вхей улям ната бетухейну. Барухата дунай нутен гатура. Амен.